ছাত্রী আশা করছি সবাই সুস্থ আসো ভালো আসো বাড়িতে আসো লকডাউনের সময় আমাদের পড়াশোনা তো চালিয়ে যেতেই হবে আজ আমরা রসায়নবিদ্যার পর্যায়সারণী পাঠটা নিয়ে একটু আলোচনা করব পর্যায়সারণী নিয়ে আমাদের সবারই একটু সামান্য সমস্যা থাকে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব দেখি আমরা কতটা সমাধান করতে পারি তোমাদের এরপরেও যদি কিছু সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সেগুলো আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে পর্যায় সারণী বলার আগে একটা বিষয় নিয়ে আমি বলছি সেটা হলো যে আমাদের এই মৌলগুলো বিভিন্ন যে মৌলিক পদার্থগুলো এইগুলো এলো কী করে হ্যাঁ পার্টিক্যাল ফিজিসিস্ট হ্যাঁ যারা পার্টিক্যাল কণা পদার্থবিদ তারা বলছে যে মানে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এইসব সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং থেকে টাইম যখন জিরো টাইমটা যখন জিরো ছিল তখন একটা মহা বিস্ফোরণ হয়েছিল বিগ ব্যাং সেখান থেকে প্রথমে হাই এনার্জি পার্টিকেলগুলো তৈরি হয়েছিল কোয়ার্ক গ্লুয়ন এগুলো সব কোয়ার্ক আর গ্লুয়ন এরা পরস্পর মিলে কোয়ার্কগুলো মিলে কোয়ার্ক হচ্ছে পদার্থের সবচেয়ে মানে ক্ষুদ্রতম কণা আর কি আমরা বলতে পারি সেই কোয়ার্কগুলো পরস্পর মিলে প্রোটন আর নিউটন তৈরি করলো এবার প্রোটন আর নিউটন এই ইলেকট্রন এইগুলো মিলে আবার তৈরি হলো অ্যাটম এই অ্যাটমগুলো জুড়ে জুড়েই সৃষ্টি হলো ম্যাটার আমাদের এই পৃথিবী মাটি যা কিছু বলবো হ্যাঁ তাহলে সেই সেই এই মাটি আমাদের ভূপৃষ্ঠের মধ্যে তাহলে অনেক এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টগুলোকে মানে এলিমেন্টগুলোর ভৌত বা রাসায়নিক যে ধর্মগুলো আছে ভৌত ধর্ম মানে হচ্ছে তার কালার বর্ণ গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এগুলো হচ্ছে তার ভৌত ধর্ম আর রাসায়নিক ধর্ম হচ্ছে ও রাসায়নিক বিক্রি অংশগ্রহণ করবে যেটা কোনো পরমাণুর চারিদিকে যে ইলেকট্রন ঘুরে আর কি ইলেকট্রন ঘুরে সেই ইলেকট্রন সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যার উপর ডিপেন্ড করে প্রোটন সংখ্যা চেঞ্জ হলে এলিমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় রাসায়নিক ধর্মটা ডিপেন্ড করে প্রোটন সংখ্যার উপর যাকে আমরা পারমাণবিক কোমাঙ্ক বলি এবার কথা হলো যে পর্যায় সারণী কি করে পর্যায় সারণীতে সমস্ত সেই সেই বিভিন্ন এত বছর ধরে আবিষ্কৃত এলিমেন্টগুলোকে একত্রে উপস্থাপন করার একটা আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ছক হ্যাঁ যে ছকের মাধ্যমে এলিমেন্টগুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে আমরা তাদের ধর্মগুলো জানতে পারি তাদের সম্বন্ধে পরিচয় পরিচয় আমরা তাদের সাথে তাদের সাথে আমাদের পরিচয় হয় আবার অনেকজন এই পর্যায় সারণীটাকে পর্যায় সারণীটাকে অনেকজন বলে যে মানব সভ্যতার মতো আমাদের মানব সমাজের মতো আমাদের মানব এক একটা এলিমেন্টকে এক একটা মানুষের সাথে তুলনা করা হয় এক একটা এক একটা মানুষের বিভিন্ন জানার বিভিন্ন ধর্ম যেমন কোনো মানুষ খুব দানী আবার কোনো মানুষ খুব স্বার্থপর কেউ শুধু দিতে চায় কেউ শুধু নিতে চায় আবার এমন লোকও আছে যে দুজনার সাথে সন্ধি করে থাকতে চায় হ্যাঁ মানে সেই লোকগুলোকে আমরা সাধারণত বলি তেল দেওয়া লোক মানে এই পক্ষের সাথেও মেল লাগবে আবার ওই পক্ষের সাথে মেল লাগবে কিন্তু নিজে ঠিক থাকবে হ্যাঁ সেরকম পর্যায় সামনেতেও সেরকম এলিমেন্ট আছে যেমন এই যেমন প্রথমে আমি যে দেখি যে এখানে ধাতুগুলো ধাতুগুলো কি করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে চায় এরা খুব দানি আবার অধাতুগুলো ইলেকট্রন নিয়ে নিতে চায় সবসময় এরা হচ্ছে স্বার্থপর আবার মাঝে এই ধাতু আর অধাতুর সাথে সন্ধি করে থাকে সন্ধিগত মৌলগুলো তার জন্য আমরা এদেরকে সন্ধিগত মৌল বা ট্রানজিশন মেটাল বলি হ্যাঁ আরও এলিমেন্ট আছে বিরল মৃত্তিকা মৌল মানে সমাজে এমন কিছু কিছু লোক আছে যাদের আমরা যারা কাজ কাজটা ঠিক করে করে কিন্তু যাদেরকে চিনতে পারি না বলি না যে ছুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরোবে সেই রকম লোক হচ্ছে ল্যাংথানয়েড আর অ্যাক্টিনয়েড এগুলো হচ্ছে বিরল মৃত্তিকা মৌল বাংলাতে বলা হয় বেশ এসব তো গেল এবার কথা হলো পরেরটা পরেরটা নিয়ে পর্যায় সারণীতে যদি আমরা দেখি ইংরেজিতে নামটা হচ্ছে প্রিয়ডিক প্রিয়ডিক এই প্রিয়ডিক কথাটার মানে হচ্ছে পর্যায় হ্যাঁ পর্যায়গত আর কি পর্যায়গত জিনিসটা কি যেমন আমরা যদি একটা সরল দোল গতি ধরি সরল দোল গতি ও কীরকম করে ঘড়ির পেন্ডুলাম যদি দেখি ঘড়ি পেন্ডুলাম কি করে এখান থেকে এখানে যায় আবার এখানে আসে আবার এখানে যায় আবার এখানে এইভাবে পর্যায়ক্রমে ওর গতিটা হ্যাঁ তাহলে সেখান থেকে তুলনা করে অ্যানালজি করে অ্যানালজি কথাটা মানে কি অ্যানালজি মানে হচ্ছে যে যেমন আমরা বলতে পারি যে পাখিরও ডানা আছে আবার এরোপ্লেনেরও ডানা আছে এই বিষয়টা হচ্ছে অ্যানালজি হ্যাঁ মানে ঠিক যেন ওই রকম নয় কিন্তু ওই রকম আবার হ্যাঁ তাহলে পেন্ডুলামের যেরকম গতি এখানে মৌলগুলোর মৌলগুলোর ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মটা এইভাবে পর্যায়ক্রমে ফিরে ফিরে আসবে অবশ্য এইভাবে নয় একটা সংখ্যা আছে দুই আট আঠেরো 
दुई आठ 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 बत्रीस बत्रीस ये ये फिर फिर आसें धर्मगुल मैं दर जा रासायनिक धर्म दुई प्लस आठ दस रासायनिक धर्म एक है अब दस एखे दस हे दस प्लस आठ आठ रासायनिक धर्म एक है बात धर्म मोटामुटी रासायनिक धर्मगुल एक है तार टर्म इस पियोडिक पर्या पर्यायी तय सब जिन मतन ही पर्यायी तैरी हार एक इतिहास आज एक हिस्ट्री आँ से हिस्ट्री कथा बोलते गथमे सतरश ऊनबे साले लैबस शेयर बोले एक लोक उन्नी प्रथम एलिमेंटगुल्क के सजान चेष्टा कर तक एलिमेंट छो तेतरिशा परवर्तकाले देखा जाए एक जो साल मन हे अठारोश ऊन साल अठारोश ऊन साले जार्मान एक जो जार्मान केमिस्ट तर नाम हो डोबे रनार डोबे रनार की करलें उन्नी देखलें जे मैं विभिन्न मौलर मध्य एक मिल खोजार चेष्टा कर लें उन्नी देखलें जे लिथियम सोडियम और पटाशियम हाँ ये जो पारमाणविक भर अनुसारे सजा पारमाणविक भरगुल जो लिखी तालो ये सत ये हे ऊनचल्लिस मजर टा दुटोर गड़ ये दुटो गड़ तेईस हाँ ये बला है तो तीनटे मौलर एक धर्मे मिल आ रासायनिक धर्म मिल आई सूत्रता के बला है त्रयी सूत्र परवर्तकाले अनेक जना त्रयी सूत्र पर डोबे नायडारे तयी सूत्रता जे तीन लिथियम सोडियम और पटाशियम ये रासायनिक धर्म मिल आ हाँ जे दुटोर पारमाणविक घर माझेटार पारमाणविक घर दुटोर पारमाणविक घर गड़ हे माझेटार पारमाणविक घर ये हे डोबे रनारे तय सूत्र परवर्तकाले अनेक जना ए रकम मौलगुलो के गोछान चेषा कर मध्य एक जन हे सातुआ हाँ पैटर्न क्रप ए रखम अनेक जन आंतु भलो भाव सजिए हम एक इंगलिस केमिस्ट इंगरेजी इंगरेजी केमिस्ट इंगरेजी रसायनविद तर नाम हो निलैंड जन निलैंड संगीतज्ञ छें हाँ एवं संगीतज्ञ छें सारे गामा पा धा निशा ये भलो बुझे हाँ से ही सारे गामा पा धा निशा म्यूजिकल स्केल थे सा रे गा मा पा धा निशा सा सा मिले जाठे एखान उन्नी अष्ट सूत्र दिलें अक्टे ल अफ अक्टेब हाँ जे को मौर थे जो शुरू करी हमारा हाँ निलैंडर अष्ट सूत्र एट मोटामुटी अठारोश तेष्टि थे अठारोश षट्टी साल मध्य दिए उन्नी हाँ सूत्रता हो रकम आप लिथियम के शुरू करी लिथियम बेरिलियम बोरण कार्बन नाइट्रोजें अक्सिजें अक्सिजें तरपर हे फ्लोरिन फ्लोरिन पर हे सोडियम हाँ तरपर हे सोडियम पर हे मैगनेशियम मैगनेशियम पर हे अलुमिनियम अलुमिनियम पर हे सिलिकन तरपर हे फसफरास सालफार क्लोरिन जेको जी जेको एक मौल थे शुरू जो शुरू करी जो बेरिलियम के शुरू करी तेल एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ तेल आठे आठे आठ आठ बेरिलियम जहाँ धर्म है मैगनेशियम धर्म तई है एक ही रकम भाव जी बोरण के शुरू करी तेल एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ बोरण और अलुमिनियम रासायनिक धर्म एक ही है हाँ अर्थात म्यूजिकल स्केल सारे गामा पाधा निशा सबसे मिले जाटा के बला है अष्ट सूत्र निलैंडर अष्ट सूत्र खूब प्रभाव फेले कंतु समस्या कथा हे यहाँ कूड़ी पर्त जर जर परमाणु क्रमांक कूड़ी मान हल्का हल्का मौलगुल क्षेत्र ही प्रजोज्य भारि मौलगुलर क्षेत्र एट कार्यकरी है ना तई तई तक तक पर्यायन मौलगुल के सजान जन चारिदिक विभिन्न विभिन्न देश के लोक उठे पड़े लेगे हाँ जार्मानी राशिया सब देश राशियार एक विज्ञानी रसायनविद तर नाम हो डिमिट्री मेन्डेलिप अठारोश अठारोश ऊनसत्तर साल कथा मेन्डेलिप भलो तश खेलते हाँ एवं ओर देशे एक खेला नियम हे तशगुलो की क्या एक जगह सजानो जाए टेबिले एम एम एक ही धरण तश कत भाव सजाते पर हाँ एरक तश सजाते सजाते मेन्डेलिप एक दिन पर्यायगत सूत्र आविष्कार कर फिललें मेन्डेलिपर पर्याय सूत्र जे स्वप्ने देखें ओ भाव तश सजान मत 
একদিন স্বপ্নে দেখছেন ড্রিম দেখছেন যে সমস্ত এলিমেন্টগুলোকেই সাজিয়ে ফেলেছেন পারমাণবিক গুরুত্ব সহকারে নিউনি একটা তার বিখ্যাত সূত্র দিলেন যে বিভিন্ন মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে সাজা যায় সাজালে মৌলগুলোর ভৌত বা রাসায়নিক ধর্ম পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয় এটা হচ্ছে মেন্ডেলিপের মেন্ডেলিপের পর্যায়গত সূত্র হ্যাঁ যদিও দেখবো আমরা যে পরবর্তীকালে যে পারমাণবিক গুরুত্বটা চেঞ্জ করে পারমাণবিক কোমাঙ্ক করা হয়েছে যদিও মেন্ডেলিপের সময়ে মৌল সংখ্যা মৌল সংখ্যা ছিল তেষট্টিটা এবং মেন্ডেলিপ না জেনেই অনেক ওনার অজান্তেই অনেক মৌলর ধর্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছিলেন মানে এতটাই উনি মেলাতে পেরেছিলেন হ্যাঁ এবং তখন তখন যে পর্যায় সামনেটা দিয়েছিলেন উনি আঠেরোশো উনসত্তর সাল সেখানে পর্যায় ছিল সাতটা পর্যায় ছিল সাতটা আর শ্রেণী ছিল নটা শ্রেণী ছিল নটা সেগুলোকে সাধারণত রোমানে চিহ্নিত করা হয় রোমান এক থেকে আট পর্যন্ত এবং শেষটা হচ্ছে শূন্য এই শূন্য শ্রেণী নিয়ে অনেক গল্প আছে সেই শূন্য শ্রেণী নিয়ে আমরা কথা বলবো এবার কথা হচ্ছে এই পর্যায় আর শ্রেণীর কথা যে বললাম পর্যায়ের কথা বলতে গেলে এই স্বাদ নিয়ে একটা গল্প আছে যেমন যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বলে নাকি সপ্ত ভূমির পরে আর কোনো ভূমি নাইব আবার কোরআনেও নাকি আছে যে সেই আল্লাহর সাথে দেখা হবে তিনি সপ্ত আকাশ সপ্ত আসমান পার করে তার তার সঙ্গে নাকি দেখা হবে সেরকম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাতটা পর্যায়ের পর আর কোনো পর্যায় পা মানে এলিমেন্ট এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি আবিষ্কার হবে নাকি জানি না তবে সাত পর্যন্তই হয়েছে এখনও পর্যন্ত ওর সাথে একটা মিল আছে আর কি আর শ্রেণীটার কথা বলতে গেলে শ্রেণীটা দীর্ঘ পর্যায়ের সামনে পরবর্তীকালে দেখবো নয় নয় দেখবো আঠেরোটা হ্যাঁ এবার এখানে একটা কথা হলো এই পর্যায় মানে হচ্ছে অনুভূমিক শাড়ি অনুভূমিক শাড়িগুলো হচ্ছে পর্যায় এগুলোকে বলা হয় অনুভূমিক শাড়ি অনুভূমিক শাড়িটা হচ্ছে পর্যায় প্রিয়ড বলা হয় যেটাকে অনুভূমিক শাড়ি হচ্ছে পর্যায় পর্যায় বা প্রিয়ড প্রিয়ড বলা হয় আর উলম্ব শাড়ি উলম্বগুলোকে উলম্ব রেখাগুলোকে বলা হয় শ্রেণী ভার্টিক্যাল লাইন এগুলোকে বলা হয় হরাই জন্টাল লাইন আর এইগুলোকে বলা হয় উলম্ব রেখা উলম্ব রেখাটাকে বলা হয় শ্রেণী বা কালাম এটাকে বলা হয় কালাম কালাম বলা হয় মেন্ডেলিপের সময়ে শূন্য শ্রেণী সম্বন্ধে কোনো ধারণা তিনি দিতে পারেননি কারণ তখনও নিষ্ক্রিয় বা নোবেল আদর্শ গ্যাসগুলো তখনই তখনও আবিষ্কার হয়নি গো আবি আদর্শ গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে অনেক পরে তাই উনি শূন্য শ্রেণী সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিতে পারেননি শূন্য শ্রেণী ওইগুলোকে বলা হয় কেন কারণ আমরা যদি ওদের ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে ওদের যোগ্যতা হবে শূন্য যেমন যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো আছে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো আছে ওদের যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন হচ্ছে হিলিয়াম তারপর নিয়ন ক্রিপ আর্গন ক্রিপটন জেনন রেডন এদের নাম কেন হয়েছে তার জন্য অনেক কথা আছে হিস্ট্রি আছে তোমরা বড় হয়ে সেসব পড়বে পর্যায় সামনে নিয়ে যখন আরও ডিটেলসে পড়বে তখন সেসব জানতে পারবে হিলিয়াম নামটা এসছে হিলোজ থেকে সূর্য থেকে প্রথমে এটা আবিষ্কার হয়েছিল সূর্যের সূর্যগ্রহণের সময় তাই হিলোজ থেকে গ্রিকরা সূর্যকে হিলোজ বলে সেখান থেকে হিলিয়াম কথাটা এসছে সূর্য হিলিয়ামের পরে যে নতুন যে মৌলটা আবিষ্কার হয়েছিল সেটা হচ্ছে নিয়ন যেটা নিউ নিউ বলে ওখান থেকে নিয়ন আর্গজ কথাটার মানে হচ্ছে লেজি আর্গনকে খুব মানে কষ্ট করতে হয়েছিল ক্রিপ্টন কথাটা এসছে হিডেন থেকে হিডেন ফর্মে থাকে বলে জেনন কথাটা স্ট্রেঞ্জ এভাবে আর রেডন ও রেডিও অ্যাক্টিভ রে থেকে নামগুলো এসছে এদের যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি দুই এটা দশ যদি আমি ইলেকট্রন বিন্যাস করি কে কক্ষে দুটো আছে এর যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি কে এল তাহলে দুই আট হ্যাঁ তাহলে আটটা আছে যোগ্যতা শূন্য এদের যোগ্যতা শূন্য তাই এদেরকে শূন্য শ্রেণীতে রাখা হয় মেন্ডেলিফের এই পর্যায় সাহনি প্রায় উনিশশো পর্যন্ত চলেছিল এই পারমাণবিক গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু এই পারমাণবিক গুরুত্ব দিয়ে মৌলগুলোকে সাজানোতে অনেক কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছিল যেমন আর্গন আর ক্যালসিয়াম আয়োডিন টেলুরিয়াম এদের ক্ষেত্রে আর কি যাদের পারমাণবিক ভর বেশি তাদেরকে হয়তো আগে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যাদের পারমাণবিক ভর কম তাদেরকে হয়তো পরে বসানো হয়েছে 
উনিশশো সাল পর্যন্ত এর কোনো সমস্যা সমাধান হয়নি এ চলেইছে বিভিন্ন মেনে মেনে নিয়েছে যে এইরকমই হয় হয়তো এরকমই হয় সবারই যেরকম একটা ধারণা থাকে যে এইভাবেই চলবে হয়তো কিন্তু উনিশশো সালে যখন র্যাদার ফোর তার আলফা কোনা আলফা আলফা কোনা বিচ্ছরণ পরীক্ষাটা করলেন তখনই জানা গেল যে যে পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াস বলে একটা অঞ্চল আছে এবং সেই নিউক্লিয়াসের প্রপার্টিটা ডিপেন্ড করে পোটনের উপর তার মানে পোটনই রাসায়নিক ধর্মের নিয়ন্ত্রক রাজার পরে এই পর্যন্তই বলতে পেরেছিলেন এটাকে ভালো করে ডেভেলপ করলেন উন্নত করলেন মজলে এই মজলে নিয়ে অনেক মজলে একজন বিশাল বড় মাপের পদার্থবিদ ছিলেন উনিশশো তেরো সালে তার এক্স রে বর্ণালীবীক্ষণ থেকে এক্স রে স্পেক্টোস্কোপি বলে আমরা যে এক্স রে স্পেক্টোস্কোপি মানে হচ্ছে যে আমাদের হাড় এসব ফেটে গেলে বা হাত পা ভেঙে গেলে ডাক্তাররা আমাদেরকে এক্স রে করে এক্স রে কি হয় হাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না কিন্তু মাংস এসব যারা যেগুলো সফট যেগুলো নরম তাদের ভেতর দিয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের কঙ্কালের একটা ছবি পায় সেখান থেকে কোথায় ফেটেছে এটা জানতে পারি সেটা হচ্ছে এক্স রে স্পেক্টোস্কোপি এক্স রে আবিষ্কার করেছিল রটনজেন সেই এক্স রে কোনো একটা পদার্থের ওপর চালালে কীরকম কীরকম হয় সেটা নিয়ে কাজ করছিলেন মজলে হেন্ডি মজলে হেন্ডি মজলে নিয়ে বিজ্ঞানীদের খুবই দুর্ভাগ্য উনিশশো উনি মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই মারা গিয়েছিলেন কারণ মজলে বিশ্বযুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হ্যাঁ তার জন্য উনিশশো সালে উনিশশো সালে কাউকেই নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল আর সেইবারে নোবেল প্রাইজ পেত আমাদের মজলে উনি প্রথম বলেছিলেন যে কোনো একটা মৌলে রাসায়নিক ধর্মের জন্য দায়ী হচ্ছে পোটন সংখ্যা বা পরমাণু কমাঙ্ক তখন মেন্ডেলিপের পর্যায় সূত্রটাকে এইভাবে বলা হয় যে বিভিন্ন মৌলের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম ধর্মে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে পরমাণু কমাঙ্ক বা পোটন সংখ্যা পোটন সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে গেলে মূল্যটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে তার রাসায়নিক ধর্ম পাল্টে যাবে এর এক্স রে পরীক্ষা থেকে মেন্ডেলিপের পর্যায় সূত্রটা হয়ে যায় সংশোধনী সূত্র হ্যাঁ সংশোধন সূত্র যে বিভিন্ন মৌলের ভৌত বা রাসায়নিক ধর্মের পরিচায়ক হচ্ছে পোটন সংখ্যা বা পরমাণু কমাঙ্ক হ্যাঁ এই পোটন সংখ্যা দিয়ে যে পর্যায় সারণীটা তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বলি লং ফর্ম পিওরিক টেবিল বা দীর্ঘ পর্যায় সারণী এই দীর্ঘ পর্যায় সারণীতে পর্যায় সংখ্যা একই আছে পর্যায় সংখ্যা আছে পর্যায় আছে সাতটা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইভাবে সপ্তম পর্যন্ত আর শ্রেণী হচ্ছে আঠেরোটা শ্রেণী হচ্ছে আঠেরোটা এবার আমাদের কথা হলো যে পর্যায় সারণীতে তো বিভিন্ন এলিমেন্টগুলো একশো আঠেরোটা এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে একশো আঠেরোটা মূল্য এখনো পর্যন্ত হ্যাঁ আবিষ্কার হয়েছে এই একশো আঠেরোটা এলিমেন্টকে এই একশো একটা কথা বলি এই একশো আঠেরোটা এলিমেন্টের মধ্যে মানে একশো সতেরো নাম্বার এলিমেন্টটাতে একমাত্র ভারতের অবদান হ্যাঁ ভারতের একজন লোক হ্যাঁ উনি এই এলিমেন্টের আবিষ্কারে বিশাল অবদান আছে হ্যাঁ উনি বড় একটা প্রাইজ পেয়েছেন আমি নামটা ভুলে গেছে এই মুহূর্তে এবার এই একশো আঠেরোটা এলিমেন্টকে এই পর্যায় সামনেটাতে কিভাবে না জেনে পর্যায় সামনেটা না দেখে কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় বসাবো পর্যায় কত হবে শ্রেণী কত হবে সেইগুলো আমরা এবার বের করব কি উপায়ে বের করব দশম শ্রেণীতে তোমরা পরমাণু বোর্ড তত্ত্ব পড়েছ সেই বোর্ড তত্ত্বে আমরা কি জানি যে একটা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে তার শক্তি স্তরগুলো এইভাবে থাকে কক্ষপথগুলো এখানে এটাকে কে কক্ষ বলে এটাকে এল কক্ষ বলে এটাকে এম কক্ষ বলে হ্যাঁ এবং কক্ষ এক একটা এন সমান এক হলে সেটা কে কক্ষ এন সমান দুই হলে সেটা এল কক্ষ এম থ্রি হলে এম কক্ষ ফোর হলে এন কক্ষ হ্যাঁ এবং এই কক্ষগুলোতে প্রতিটা কক্ষকে কটা করে ইলেকট্রন থাকবে সেটা টু এন স্কোয়ার বলে একটা সূত্র আছে হ্যাঁ এখানে যেমন দুটো থাকতে পারে এখানে যেমন আটটা থাকতে পারে তারপরেরটাতে আঠেরোটা থাকতে পারে এইভাবে এইভাবে এই সূত্র অনুযায়ী কটা করে ইলেকট্রন থাকবে এটা আমরা এটা এটাকে বলে বোর্ড তত্ত্ব অনুযায়ী বোর্ড তত্ত্ব অনুযায়ী ইলেকট্রন বিন্যাস পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস বোর্ড তত্ত্ব অনুযায়ী হ্যাঁ বোর বলে একজন লোক নীলস বোর্ড তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বিশাল কাজ করেছিলেন হ্যাঁ এবার ধরে নাও আমরা একটা মূল ধরে নিচ্ছি সোডিয়াম সোডিয়ামের আমরা পর্যায় সামনে তো অবস্থান জানবো সোডিয়াম কোথায় অবস্থান করে তাহলে সোডিয়াম ওর পরমাণু সোডিয়াম পরমাণু কমাঙ্ক হচ্ছে এগারো এর যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে K 
কে কক্ষে আমরা জানি দুটো থাকে দুটোর বেশি থাকে না এল কক্ষে আটটা থাকে আর এম কক্ষে থাকে একটা নিয়ে এগারোটা হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে এর পর্যায় কত হবে পর্যায় হবে পর্যায় হবে কক্ষ সংখ্যা এর কতগুলো কক্ষ আছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে বের করতে হবে পর্যায় তাহলে কক্ষ কত এখানে এক দুই তিন তাহলে এর পর্যায় হবে তাহলে এর পর্যায় হবে তৃতীয় তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থান করবে আর এর শ্রেণী কত হবে শ্রেণী হবে শেষ কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা এটাকে বলে জোর্যতা কক্ষ এটাকে বলে শেষ কক্ষটাকে বলে জোর্যতা কক্ষ এই জোর্যতা কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে তার শ্রেণী জোর্যতা কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যা এক তাহলে এক নাম্বারে অবস্থান করবে এক নাম্বার শ্রেণীতে সোডিয়াম থাকে এবার এই এখান থেকে অনেক কিছু বলা যায় জোর্যতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায় হ্যাঁ আর একটা কথা যে এখানে যদি শেষ কক্ষে এক আর দুটো ইলেকট্রন থাকে এক কিংবা দুই তাহলে আমরা শ্রেণী বলে দেবো এক না হলে দুই কিন্তু যদি দুয়ের বেশি থাকে যে ইলেকট্রন সংখ্যা তিন হয়ে যাবে তার সঙ্গে সবসময় দশ যোগ করতে হবে হ্যাঁ দশ যে তিন হয়ে যাবে তিন হয়ে যাবে তার সাথে দশ যোগ দশ যোগ কারণে এই দশটা ঘর পেরিয়ে হচ্ছে হ্যাঁ তার জন্য সবসময় দশ যোগ করে ওটা বলতে হয় যে কত আর কি হবে হ্যাঁ যে ওর অবস্থান শ্রেণী বের করার জন্য আমি একটা করে দেখাচ্ছি তাহলে যে মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর যদি শেষ কক্ষে এক বা দুয়ের বেশি ইলেকট্রন থাকে তখন দশ তার সাথে দশ যোগ করে আমরা শ্রেণী বের করব যেমন আমি একটা এলিমেন্ট বলছি ধরো অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণু কমাঙ্ক হচ্ছে তেরো এর যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি কে এল এম তাহলে দুই আট আর তিন শেষ কক্ষে তিনটে ইলেকট্রন তাহলে এক বা দুইয়ের বেশি তাহলে তখন এর পর্যায় যা আমরা নিয়ম জানি পর্যায় হচ্ছে পর্যায় মানে হচ্ছে কক্ষ সংখ্যা কক্ষ সংখ্যা কত এক দুই তিন তিন কক্ষ তার মানে পর্যায় হচ্ছে তৃতীয় তৃতীয় পর্যায় কিন্তু শ্রেণী বের করার জন্য শ্রেণী বের করার জন্য এর ইলেকট্রন তিন তিন হবে না কিন্তু যেহেতু এক বা দুইয়ের বেশি তাহলে তিন প্লাস দশ তাহলে তখন হয়ে যাবে তেরো নং তেরো নং শ্রেণী হ্যাঁ আর এখান থেকে জোর্যতাও বের করা যায় জোর্যতা কী করে বের করব জোর্যতা যদি শেষ কক্ষে এক দুই কিংবা তিন কিংবা চার যদি ইলেকট্রন থাকে তাহলে তার জোর্যতা চার হবে মানে এক দুই যদি শেষ কক্ষে একটা ইলেকট্রন থাকে এক হবে যদি দুটো থাকে দুই হবে যদি তিনটে থাকে তিন হবে যদি চারটা থাকে চার হবে যেই চারের বেশি হয়ে যাবে তখন আট থেকে বাদ দিতে হবে মানে যদি এখানে যেমন আমরা যদি ফসফরাসের জন্য করি ফসফরাস হচ্ছে পনেরো তাহলে কে এল এম হ্যাঁ তাহলে এর দুই আট আর পাঁচ শেষ কক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রন তাহলে এর পর্যায় কত হবে পর্যায় হচ্ছে পর্যায় হচ্ছে তিন কক্ষ সংখ্যা আর শ্রেণী হচ্ছে শেষ কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা পাঁচ প্লাস হচ্ছে দশ তা মানে হবে পনেরো হ্যাঁ এবার এর জোর্যতা কি হতে পারে জোর্যতা একটা শেষ কক্ষে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে বলে পাঁচ হবে পাঁচ জোর্যতা দেখাবে আবার একটা জোর্যতা দেখাবে আট মাইনাস পাঁচ নিয়ে তিন তার মানে এর দুটো জোর্যতা দেখাবে পরিবর্তনশীল জোর্যতা তাহলে আমাদের এবার বিভিন্ন পর্যায়গত যে ধর্মগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে পরের ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন যে পর্যায়গত ধর্মগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পর্যায়গত ধর্মগুলো যেমন পারমাণবিক ব্যাসাধ্য আয়নাইজেশন শক্তি তারপর ইলেকট্রন ভৌন এনথেলপি জারণ বিজারণ ক্ষমতা ধাতব অধাতব ধর্ম এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং বিভিন্ন যে গ্রুপের বিভিন্ন শ্রেণীর যে নামগুলো আছে যেমন খাট ধাতু খাড়িও মৃত্তিকা ধাতু তারপর সন্ধিগত মৌল বিরল মৃত্তিকা মৌল তারপর চ্যালকোজেন নিক্টোজেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নোবেল গ্যাস বর ধাতু এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব পরের ভিডিওতে